Hello, guys. Hello, hello. Hello, can you hear me? Hello, good evening, teacher. How are you doing today, Jose? Is everything okay? Hello, yes, we okay. That's perfect. So thank you so much, guys, for the ones that are always on time. I do appreciate, as I always tell you, uh, that's very important. It shows part of your responsibility also, that if you're always on time, it's because obviously you want to, to show that you are a responsible person. So as usual, guys, I'm going to ask you questions regarding to the last topic that we saw. And in this case, the last topic that we saw, it was related about uh, vocabulary about sports. Uh, so now let me ask you, how do we say, no, let me see. Let me ask you more questions about the use of the adverbs of the, of the verbs. If I want to say something guys about those type of sports, in which we play in teams and we need a ball or a similar object, which is the verb that I need to use? Are you listening to me? Hello. Hello, guys. Are you listening to me, guys? Do you hear me? Do you hear me? Looks like I'm talking to myself right now. So do you hear me? Sophia, can you listen to me? So, so. <laughs> is, is not clear? Is that what you're saying? Really? <laughs> what about you, Jose? Can you listen to me like clear? Okay, okay, probably. So I was saying, I was asking you the question. If I have to use, uh, if I'm talking about those sports that or where we have to use a ball, or a similar object, which is the verb that I need to use? ¿Cuál es el verbo que necesito utilizar with those sports? For example, if I have basketball. Play. Play, excellent. And let me see, if I have another one like uh, swimming. Go. Go swim. Yeah. What about if I have the the sport tennis? Play. Play tennis. Okay. What about the yoga? Do. Do, yeah, that's the one where we that we are going to use. What about boxing? Do. Do. Do you remember why? Do you remember why do we have to use do with the sport boxing? 
Porque solamente se trataba de un, o sea, no era un grupo, sino que solamente era de una persona, o sea, no era algo que estaba haciendo. It's, it's, oh, okay. similar to that. <laughs> it's, it's an exception because it is an exception. What about golf? Play. Play. Can I use also go? With golf or only play? How am I going to use go? Por qué go, Griselda? Porque no oh, Jocelyn. En, dijo que era go cuando no se está compitiendo y play cuando sí se está compitiendo. Excellent. But uh well that, that that was actually that that was actually what i want you to say so play we're going to say play golf when we have a competition with others in go when we just do it for pleasure that was pretty much it so thank you so much for those who participated i appreciate that so we're going to move on to today's topic today's topic guys is going to be related a little bit about grammar so today we're going to well to learn about it and let me just try to uh, share the screen with you so you can see what i'm talking about so let me see okay yeah can everyone see in, uh, see the screen can you see? Yes, okay, cool. So as you can see there, today guys, we are going to talk about model verbs, but we are going to focus in can and could. Those are the two that we are going to focus on. But obviously we are going to go through all of them so you can have any idea about the other ones. Because it's very important also that you know how to use them all. Okay, so just let me get the point here. Okay, cool. So first of all, as usual, we are going to have a brief, uh, a brief definition about what are model verbs. Can someone help me reading the model verbs definition? Volunteer. Jose Lopez, thank you very much. Okay. What are model girls? Yeah. Model girls express variety, ability, and pursuity. Uh, necessity. necessity. Necessity and probability. Mm -hmm. or other condition. Thank you very much. So today we are going to understand that model verbs are always going to express, as it says there, modality, ability, possibility, necessity, probability, obligation, and others. So in the English language, guys, it exists 10 model verbs, 10. So today we're just going to have a brief detail information because the ones that we are going to focus on are can and could, but we are going to have a brief review about the other ones. So Jose Alberto, help me reading these three examples, please. I can cook Italian recipes. Italian you recipes. You call, use my pen. Mm -hmm. Or like a cup of Coffee, pardon. Say más. Oh, please. I am sorry. Okay. That's it. All right. Part of the image. You, you didn't see it? Well, so those are just examples, some examples about some model verbs. The ones that are underlined and bolded uh, are the ones that are part of the model verbs. So we have can, could, and would. 
Okay, so those are some examples about some model verbs. So first of all, something that you need to remember, guys, pay attention to this. Model verbs are complementary verbs. So they do not work without another verb. ¿Qué quiere decir esto? Que model verbs nunca funcionan sin otro verbo a la par. Nunca. Never. So you cannot never ever use a model verb without another verb next to it. Another important thing, otra cosa muy importante. If you use, si tú usas un model verb, remember that model verbs are not conjugated and they have no tenses. What does it mean? ¿Qué significa? Que cuando usted usa un model verb, no se pueden conjugar. Usted nunca va a poder conjugar un model verb. Y ellos no tienen tiempo. Solo son model verbs y de la manera que son, así se van a utilizar siempre. Nunca se pueden conjugar. So, let's move on. And here we have how to create positive sentences. And here we have a formula. The formula for creating positive sentences with model verb is the following subject model verb main verb plus complement so let's see subject that it can be i you with they he she model verb can could and can and um, well the pronunciation of these ones guys la pronunciación de esta palabra no es cooled no la, la letra L no la pronunciamos, ni la letra O. No decimos cool, so decimos como U, could, solo la U y la letra D. So could and can. So we have to remember that could, can, could, can, okay? So the main verb. So we have subject, I do with they, he, she, model verb could and can, the verb go and eat. And of course, we have the complement to the museum and pizza. So what is the final result? ¿Cuál es el resultado final? This one. You say, you could go to the museum. You could go to the museum. She can eat pizza. So what they were saying before, la regla que vimos anteriormente decía que los model, model verbs no pueden actuar sin ningún verbo a la par. Como podemos ver acá, yo no podría decir you could to the museum. You could to the museum. ¿Por qué? No tiene sentido. Now, ¿qué significa could? Could significa podría. Podría. And can significa, what does it mean? ¿Qué significa can? Do you guys? Significa puedo. Puedo o poder. O uh -huh. poder. Uh -huh. For example, if I say she can eat pizza. Otra cosa muy importante, chicos. Very, very important. Si se fijan acá, yo estoy utilizando tercera persona. ¿Y qué pasa cuando uso tercera persona en otros tiempos? ¿Qué hago? What do I do? El verbo ya, ya, no, ya no utiliza el modo verbo. Cuando utilizo la tercera persona en otros, en otros tiempos en, o en el presente, yo modifico el verbo y yo le agrego una S, right? Sí. But, en este caso, en this case, cuando utilizamos un modo verb, nunca... Pero nunca, never ever, vamos a modificar el verbo aunque esté en tercera persona. No logro escucharlo. You cannot listen to what about the others. ¿Qué hay de los demás? Do you listen to me? Yes, teacher. Yo lo escucho en, con Cortado. Cortado. Really? 
What about you, uh, Jose Alberto? Can you listen to me clear? Clear. 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 So, probably, probablemente sea la interferencia o la lluvia donde ustedes están, chicos. That always. Probably. Acá está lloviendo. Yeah, probably. So, uh, I will try to slow down. So, I will try to speak slow. Si en algún momento no me escucha, let me know, ¿sí? Para volverlo a explicar. So, as I was saying, como estaba diciendo, cuando utilizamos un model verb, every single time that we use a model verb, aunque estemos en tercera persona, el verbo nunca, pero nunca lo vamos a modificar, aunque estemos en tercera persona. ¿Por qué? Esto es una cosa gramatical de los model verbs. ¿Sí? So, nunca. Si usted no tuviese un model ahí, y supongamos, let's imagine, imaginemos que ese Ken no está ahí, y yo digo, she eat pizza. Entonces, en ese caso, yo sí modificaría y dijera, she eats pizza. Pero como tengo el model verb, no voy a modificar el verbo. Are we clear? ¿Estamos claros con eso? Yes. Yeah. Perfect. Another thing. Otra cosa muy importante in pronunciation. In English, en inglés, cuando usted va a decir lata, decimos can. Can, ¿cómo hacemos la diferencia entonces entre este de poder y lata? Fácil. En inglés o en American English, en inglés americano, hacemos una clara diferencia en pronunciación, but en inglés británico no existe una pronunciación diferente. En inglés americano, para decir lata, decimos can, can, y el verbo o el model verb can, can, can. So every single time that you say can, se están refiriendo a una lata. En can, al, al model verb poder. But in British English, en inglés británico, ambas se pronuncian de la misma forma. ¿Cómo? Yo pronuncio can y can. Can, can. So in British English, en inglés británico, no hay una diferencia entre lata y el model verb poder. Only, solo en American English, okay? So, let's move on. Uh, that's what I was saying. Do not modify the verb on third person. So, now let's move on to the negative sentences. En las eh, oraciones negativas. Negative sentences. How do we do that? We have also a formula. In this formula, we have the subject. I, you, we, they, he, she, it. We have the model verb. Couldn't. Oh, let me see. Let me try to fix. Hay un error acá. So let me try to fix it. It's the. Let me see. In, Up. So, yeah. it's just a letter D that was missing there. So I already fixed it. So let me share this one with you. So here we have, so it was just a letter D. Solamente una letra D que estaba faltando ahí, but it's very important. So we have this, so we have a couldn't, a can and, and go, And we have the same examples here. So, una cosa muy importante, chicos. Very important. The topic, Carla, is model verbs. Verbos modales. Model verbs. Like that. Can and could. That's what we're talking about. Can and could. So, what I was saying is that, ¿qué les dije que significaba could? 
What did I say about could? Podría. Probablemente. Podría, no. Probablemente es probably. No. Podría. Podría. That's the meaning. Podría. But. Podría significa solo en positivas. Only in positive sentence. ¿Qué pasa cuando yo lo hago negativo y le agrego la palabra not? En ese caso ya no significa podría y su significado cambia drásticamente. En este caso, cuando ya está negativo, significa no pude. Cambia su significado a pasado. Entonces, cada vez que usted quiera decir no pude ir por tal cosa, I couldn't go, couldn't or could not. Porque podría Repito una vez más, I repeat again. Podría significa solo en positive sentences. Cuando yo le agrego la palabra not, a could ya no significa podría, significa pude. So, eso solo sucede con el modal verb could, solo con could. Con can, ahí sí no, no cambia. Si yo le agrego not, yo ahí estoy diciendo no puedo. So I have two ways. Tengo dos formas de hacerla negativo. Yo puedo hacerlo de esta forma, can't. O yo puedo hacerlo de esta forma, yo puedo decir cannot. So I, I have the example here. You could not or you couldn't go to the museum. En este caso yo estoy diciendo no pude ir al museo. Ya no significa podría, repito. En negativo cambia. So in this case, she can't or she cannot eat pizza. So she can't, she cannot eat pizza. Okay? So with the information that we have just right now, is there any question? Alguna pregunta? Una pregunta hasta el momento, are we clear? Couldn't es la pronunciación. Which one? Couldn't. couldn't. Okay. Couldn't or could not. Mm -hmm. Well. Ask the question. Si tienen preguntas, hagan las preguntas ahora. El jueves es nuestra última clase y el jueves es la evaluación final. Necesito que todos estudien para el día jueves. Si tiene preguntas de esto, ask the questions. Haga las preguntas para que el día jueves no vaya a tener ningún inconveniente. So you don't have any inconvenience on Thursday. Well, if there's no questions, si no hay preguntas, let's move on. Nos movemos. De nuevo, recordémonos, no modificamos el verbo aunque estemos en tercera persona. Okay, remember that. So, what about the questions? ¿Qué pasa con las preguntas? I have to follow... Tengo que seguir this pattern or this formula. For the questions, I have two ways. Tengo dos formas de hacerlo. First of all, I can use a WH question. Puedo utilizar una WH question at the beginning, such as where, who, why, when, and what. Ya todos la sabemos eso. And then the model verb, could and can. Then we have the subject, are you with they, he, she, it? And then we have the verb, go and eat. And of course, the question mark, el signo de pregunta. What is the final result? ¿Cuál es el resultado final? Where could we go? Where could we go? What can you eat? What can you eat? Pregunta, ahora que ya vimos los WH questions. ¿De qué manera respondo yo a estas preguntas? How do I answer those questions?
Hello, guys. Are you listening? How do you answer those questions? Con do. Con do. Not really. But thank you for your opinion. What about the other ones? Esa es la opinión de Rina. What about the other ones? ¿Qué hay de los demás? Ya vimos las WH question. A este punto, ya deberíamos de recordarnos. Nadie, nobody. Y si fuera pregunta de examen ahorita, ¿cómo estaríamos todos? ¿O ese silencio significa que sí entendemos todo y no hay ninguna pregunta? Bueno, well, como no hay nadie que quiera... En ese caso sí sería, ¿verdad? Eh, podría. Uh -huh. Podría, yes. Why? Because we're affirmative. Estamos en afirmativo y en pregunta. Solo cuando tenemos not, es que no pude. Bueno, como nadie quiere hablar, yo los voy a hacer hablar a la fuerza y vamos a elegir a una persona. Permisivo. Sofía, hello, Sofía. ¿Por qué? <laughs> okay. I'm sorry. I'm sorry. So now, <laughs> Sofía, if we have the question, where could we go? Cuando tenemos una WH question at the beginning, ¿cómo respondemos? How do we answer those questions? ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Una respuesta larga porque no está, o sea, está preguntando dónde. O sea, tengo que dónde. Eso era todo lo que quería escuchar. Thank you very much, Sofía. Okay. So, when we have a WH question at the beginning, cuando vimos la WH question, le dije, si tenemos una WH question at the beginning, la respuesta es larga. ¿Por qué? Porque no es una pregunta cerrada, es una pregunta abierta. So, eso era todo. So, ¿cómo respondería yo si alguien me dice, where could we go? ¿Dónde podríamos ir? Where could we go? Vamos a ver. Los vamos, les vamos a hacer un challenge a todos. Necesito que todos las 13 personas que están acá me den una posible respuesta a la pregunta número uno through the chat, por medio del chat. Posible respuesta. Si alguien le pregunta, where could we go? ¿Cómo respondería? Todos. You have one minute. Carla, ok. It's, it's half of the answer. La mitad de la respuesta. But it's 50-50. It's 50-50. So, but we have Carlos opinion. Jose Lopez, we could go. We could. Hay algo muy importante que falta ahí, Jose Lopez. Después que lo, lo repetí al inicio, después del model verb, ¿qué va? There you go, Sofia. That's good. Griselda, we could go at the scene. Okay, it's good. We could go, we could go to the school. Okay, we could go to the beach. Okay. We could go to the museum. We go. Jose Alberto, al revés. We could. Porque ya vimos la fórmula. Primero va el sujeto, después model verb, and then verb, okay? Jocelyn, we could go to the park. We can go, we can go to the park. We could go to the beach, okay? Okay. Vanessa, we could go to the gym, okay? Al gimnasio, why not? Go to the gym. 
Ok, siempre, siempre son las mismas personas que están participando. ¿Qué hay de los demás? La, los demás que están acá, no veo sus respuestas. 13 personas y siempre las mismas están participando. Ok. All right. So we have, well, actually, we have good answers. Muy buenas, muy buenas respuestas. So that's fine. So I think it is understandable. So let's move on then. Vamos a continuar. And then, ahora tenemos la parte número dos de las preguntas. So this is a formula number two. Una fórmula número dos. If you can notice, here we do not have a WH question at the beginning. Aquí ya no hay una WH. So here we just have could, which is the model verb. Then we have the subject. Then we have the verb. And then we have the complement. And of course, the question mark. So what is the final result? Could we go to the museum? Can you eat pizza? So now my question to you is, how do we answer to this type of questions? What's the answer to this type of questions? How do I answer those? The answer is short. Sure. It is a short answer and those types are Yes or no answer. Son respuestas de sí o no. Why? If someone tells you, could we go to the museum? ¿Podríamos ir al museo? Usted va a decir, yes, we could go to the museum. Or, no, we can't. We, we can't or we couldn't. In that case, uh, so, something very important. Algo muy importante. Cuando yo quiero decir... Eh, Example, no, I like, yes, good. Uh, we can also, podemos utilizar la, la forma corta y podemos decir, yes, we could. Yes, we could. O le podemos decir, yes, we could go to the museum. Okay, so we have two ways of answer. So, do you guys have any questions so far? Preguntas hasta el momento. Carla. Teacher, pero eh, usted dijo que el could eh, lo, no lo vamos a poner en negativo. Y si queremos contestar, no, we couldn't. No, we couldn't. Uh, no, no, no. Uh, si tú quieres decir no... No, no puedo, no podría, something like that. Yes. In, in that case, eh, no vamos a utilizar couldn't, sino que la forma que vamos a utilizar para responder eso es can. So, en vez de decir, uh, if someone uh, tells you, can we go, or could we go to the museum? Y tú le quieres decir, no, no puedo. So, podemos utilizar couldn't. Le vamos a decir, no, we can't, or no, I can't, or no, I cannot. That's the way that we're... Entonces, una pregunta negativa, una pregunta eh, con Q, eh, contestándola en negativo, voy a ocupar can. Can, yes. Mm -hmm. Ok, thank you. But... También existen, it exists, existen preguntas negativas. Podría ser que alguna vez ustedes puedan ver esta forma. Like, couldn't, couldn't you go to the party yesterday? Algo como eso. Couldn't you go to the party yesterday? En ese caso sería, no pudiste ir a la fiesta ayer. Couldn't you go to the party yesterday? So, si se fijan, couldn't, en este caso, siempre va a significar no pude. 
Porque siempre que esté en negativo, siempre va a significar no pude. So we have to keep that in mind. Tenemos que recordar eso. So we don't make any mistakes. No cometemos ningún tipo de errores gramaticales. So, questions. If there's no questions, si no hay preguntas. Here we have, aquí tenemos the 10 models. Los 10 models que existen in the English language. So, today... Nos estábamos enfocando solo en can and could. But, of course, there's some others. Hay muchos más. There's some others here. Like we have can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought to. So those are the different types of modal verbs that we have in the English language. Of course, uh, today we were just going to be focusing on these two because and the other ones, of course, there's a lot of information and uh, you might get confused because there's a lot of, there's a variety of those. So, well, but it's very important that at least you have an idea of the other ones because the other ones you will probably uh, see them in the next module, not this one. So, according to what we just saw, de acuerdo a lo que, lo que acabamos de ver, do you have any questions so far? Preguntas hasta el momento? May? May. Uh, I, I'm sorry, what? ¿Qué significa cada uno? We are going to go like one by one. Vamos a ir uno por uno and we are going to be checking that. So acabamos de ver can that, I mean, it says here que significa ser capaz de, indicates ability or possibility. See, I can swim. Can you drive? I can speak English. Can you help me? See, acabamos de ver esto. So we're going to move to the next one. And here we have could, que también es el que acabamos de ver. So we're going to move on to the next one. And here we have a uh, different ones. Oh, well, let me see. Um, in these ones, we don't have it. So, um, solo les voy a dar una idea más o menos de lo que significan los otros, porque los otros los van a ver en el próximo módulo. So if I use may, si yo utilizo may, es como que yo dijera podría también o poder. So uh, generalmente este es utilizado may de una forma muy, muy formal, muy educado. Si usted quiere ir al baño, y usted conoce a la persona y tiene mucha confianza, usted le dice, can I go to the restroom? Puedo ir al baño utilizando can. Pero si usted es una persona educada y quiere sonar educado y, y no conoce a la persona con la que está, usted utiliza may. Y dice, may I go to the restroom? Es como, podría ir al baño. Pero este solamente es utilizado de forma eh, educada. Yes, might también significa podría. So, a veces es un poco, it's a little bit confusing, es un poco, eh, se confunde un poco porque might lo utilizamos de la forma de, de poder hacer algo con una posibilidad. ¿Qué ¿Okay? quiere decir esto? Que existe la posibilidad que yo lo podría hacer de un 50% y de otro 50% que yo no lo podría hacer. So might es como para posibilidad 50-50. So will, eh, este creo que todos, I think that every one of you knows this one. Will, we use it for the future. Lo utilizamos para el futuro. I will go, iré, you will learn, aprenderás, and so on, and so on, and so on. What about would? Would le da la terminación al verbo que está a la par de él, le da la terminación ría. Por ejemplo, si yo digo I would like, 
Es como que yo dijera me gustaría. Si yo digo I would eat, comería. Si yo digo I would play, jugaría. So, lo que hace este modal verb es que al verbo que está a la par de él, le da la terminación ría. Por ejemplo, si yo digo I would learn, aprendería. I would cook, cocinaría. So, and so on, and so on, and so on. Shall. Shall significa debería, pero este shall es la versión antigua del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Shall es otra forma muy eh, educada, generalmente solo utilizado por los reyes y por personas de alto rango en la sociedad. O si usted quiere hablar de una manera muy educada, usted puede utilizar shall. Hoy en día no se utiliza mucho ya que shall ha sido sustituido por should. Should, que es la forma más utilizada, que es lo mismo que shall. Significaría, significan debería. So shall es la forma antigua del idioma, de una forma muy educada. En should es la forma actual. Debería. Must es obligación. Es decir, cuando usted le dice a alguien, you must study for the exam. Es como que yo les estuviera diciendo ahorita, you must study for the exam on Thursday. Ustedes deben estudiar para el examen del jueves. Must, cuando utilizamos este must, es que usted obligadamente lo tiene que hacer al 100%. Obligatorio, sí o sí. You must. Ok. And ought to, ought to es la forma antigua también de decir should, utilizada en el lenguaje coloquial de hace muchos años. Ahora en día ya no se utiliza en la forma oral, solamente se utiliza en la forma escrita. But it's also important, es muy importante también que ustedes lo sepan, because if you like to read, si le gusta leer, or if you read books in English, you will probably see this model verb in some readings. So if there's no questions, si no hay preguntas, nos vamos a mover a la parte de los exercises, ¿ok? So, here we have, aquí tenemos la primera parte. So you know what to do. Take a screenshot, take a photo of your computer, or I don't know what your, which device you are using, but let's do that, ¿ok? So let me know uh, so I can move on to the next one. But I think that that's enough, okay? This is number two. And this is number three. Okay, so those are the three exercises we are going to be working on. Please, guys, if you can, si ustedes pueden, in the words, in las palabras que ustedes ya saben, please try to speak English, okay? If you don't know how to say a word, si no saben cómo decir algo, okay, I will, it's fine to use Spanish, but you have to speak in English as much as you can. Teacher, in the second part, ¿qué vamos a hacer? In part number two, solo responder a las preguntas. Just to answer those questions. Okay. So everyone go to your, to your rooms and start working on what you have to do.
teléfono? ¿Podría yo usar tu teléfono? Así, así se traduce. Yes. ¿Podría yo usar tu teléfono? Of course. By a name to get a uh, uh, Opción. Sí. Second. <laughs> second. Second. Answer. Ajá, uh -huh. answer, answer, second. No puedo. Of, uh -huh. of course. Deal a uh, night to get a okay. outside line. Yeah. The number me. three. Number three, excuse me. Excuse me, can I have call. some information? Uh -huh. some information. Disculpa o perdón, ¿podrías esa, darme esa, esa palabra? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La última, lo, loader. Loader. No, no, no sé qué significa. Loader. Loader. Alguien puede buscar. Que... <risa> louder, <risa> louder, it means significa más alto. Can you speak, ah, speak louder? Oh. Hablar más alto. Okay. Thank you, Thank teacher. You. Entonces, la tri. Yes, home, town, and you. Yes, la tercera, verdad. Yes, yes, la tercera. ¿Qué quieres saber? Porque al final eso es así. ¿En qué, algo, ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué quieres saber? ¿Verdad que sí? I have some information. Yes. Okay. What do you want to know? Can so, I help you? What do you want to know? I'm sorry. Um, what do you want to know? Um, yes. Yes. How? Yes. How can I help you? Um, sería así. ¿Cómo puedo ayudarte? What do you want to know? Uh, ¿qué, ¿Qué tú quieres ahora? O... No, ¿qué quieres saber? What do you want to know? Ah, ok, thanks. Mm. sería yes. la tres? Yes. Yes. Oh. Yeah, I told you send me confirmation. Mm -hmm. Confirmation. Confirmation. I'm sorry, I need to speak louder. Yeah, come on. Score. 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 Acá que quiere decir a donde están los tres palitos. Ay. 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 Es la contractación de I will. Hello. Hola, sí, este también podría ser I can sing songs in Spanish. Sí. Mm -hmm. sí. Puedo cantar canciones en español. This is affirmation or question. Eh, affirmation. Okay. Very good. Yeah. Mercy. Uh, come out. 
I can see. Mm, dancing queen. <laughs> Dancing Queen es el nombre de la canción. Ajá. Hay que ¿Cómo quedaría, cómo quedaría la respuesta? Dancing Queen song. Al final para que se entienda que así quedaría. Hay que sing dancing. Para que se entienda que es If there, um, um, sir, what can what can you do to make yourself feel happy? Feel happy. ¿Qué puedes mm -hmm. hacer para sentirte feliz? Ah, no sé, no sé. I play the guitar. <laughs> what to do? What? Escuchar a Benito. ¿Ah? <risa> Benito, you said. <risa> Estamos perdidos, vea. Yes. Muchachito. <risa> Ay, mi muchachito, vea. <risa> Libre soy. I can son. Excuse me. Okay. What kinds? What kinds? ¿Qué tipos de comida puedes cocinar? What kind of food can, kind of food cook? can you cook? I can play the guitar or I can listen to music. I can sing. I can eat. Okay. Marce, creo que quién responde fue Marce o, o yo se le. Ah, no, solo dije, que estaban bien los ejemplos. Okay. The next mm. question. Sería, I can feel happy listening to music. Uh, afirmación. Sí, ok. And the next. Uh, Okay, uh, did you guys complete the exercises or you didn't? Yes, teacher. You complete them all, the three, the three exercises. Well, we're just going to wait for the other ones to come back to the main station. Okay, there they are. So, um, did you complete the exercises, guys? Did you complete them all? 
No, the, the, uh, there only are... two exercises. No, two exercises, there... just the one, and the one and two. Okay, so let me see. Can I have a volunteer for number one for these ones? Sophia, thank you, and then Saul. Okay, Sophia, help me with number one. Could you tell me how much it cost? Um, the second answer that model is one hundred dollar. That model is one hundred dollars. Thank you very much, Saul. Could I use your phone? Of mm -hmm. course. That is that are made to get an outside lane. Line, line, okay. Line. Dial a nine to get an outside line. Thank you very much. It is Yvette, number three. Excuse me, could I have some information? Could I have some information? Okay. What's the answer? Number three. Number three, okay. Read it. Read it, please. Yes, yes. How oh, can I help you? What do you want to come now? What do you want to know? Okay, and the last one, Marcy. Cole, you send me confirmation. Uh, number, number two. Number two. Of course. Of course. Uh, Aisle with do aisle. We say of course aisle do it now. Is will oh mm -hmm. curve I I don't you know mm -hmm. you you get it in the post tomorrow. Okay, so it's like of course you can say esta es la contracción de I will. So you can say, I will do it now, or the contraction, I'll do it now. You can say here, you will, or you can say, you'll, you'll get it in the post tomorrow. Okay, guys, that's, that's going to be pretty much all that we have for today. I don't know if you guys have any question. Si hay alguna pregunta hasta el momento. No, if there's no questions, as you want, I just want to remind you, recordarles que el jueves tenemos el examen final. Thursday final exam. Thursday. See? ¿Sí? So please try to study as much as possible, estudiar lo más que puedan, and be ready for that day, okay? Also keep working on the platform. Eh, tienen hasta el día jueves para poder continuar con la plataforma, los que no han continuado para no tener ningún problema al final. Teacher, ¿cómo es el examen final? The final exam lo vamos a hacer todos acá, es decir, los ejercicios van a estar para todos acá. Eh, de repente le voy a preguntar alguna X o Y cosa a alguien de todos los temas que vimos y en base a eso también se le va a tomar... Eh, su conocimiento. Luego ejercicios que vamos a hacer también, siempre referente a todas las clases que hemos visto. ¿Y también lo de la plataforma? No, lo de la plataforma es algo muy aparte del examen final. Ok, ¿y la plataforma hasta, hasta cuál unidad hay que dejar? Number para este jueves ya la tiene que tener terminada toda. De lo contrario, tendrían problemas para el próximo módulo. Eh, okay. Yes. Yes, solamente una pregunta. Prácticamente he terminado la plataforma hasta uh -huh. las 5, pero uh -huh. que en el módulo anterior sí me daba la opción de poder descargar el, no digo, el diploma. Sí, el diploma. Entonces, ahora en este, no, no sé si me falta algo por completar o, o así. Eh. Can you, can you send me, me puedes enviar una, una screenshot o una picture de lo que te aparece? Porque si ya lo terminaste, a este punto debería de aparecerte el certificate. Ok, sí, le voy a mandar. Ok, please, let me know. 
porque si no, en ese caso lo tengo que reportar. De lo contrario, vas a tener problemas también. So, okay. no, please. Thanks, teacher. Ok, so if there's no any other question, guys, eso va a ser todo por hoy. So thank you so much for coming to the class and see you guys tomorrow at the same time by the same channel, ok? So ho hope you have a good night. Bye-bye. Thank you. Good night, good night, good night teacher. teacher.